simplified version of alternator and the motor. Abina and alternator will render drop of the resistance drop, reactive drop. So then the problem is simplified analysis. We are neglecting the effect of resistance offered by the coil. Resistance value is 0 and 8. See, in alternator, you are going to discuss about output power. That is the alternator real power delivery. Alternator is the reactive power delivery. If we have an alternator, we receive the output power. Like, you can measure the output power. If we have an input power, we can check the output power. If we have an input power, we can check the output power. If we have an internal motor, we can check the output power. So, conclusion is what we are going to do. Alternately, we are going to discuss about output power. In motor, we are going to discuss about input power. That's all, right? Okay, let us take the output power. In output power, already we saw, in case of alternator, this is the real power and reactive power equation. Now, here, I am going to neglect the effect of armature resistance so that the impedance value can be written as J into Xs. If the polar will be drawn, Xs is at an angle of 90, right? You know, this is called theta or impedance angle. So the value of impedance angle from here is going to be 90, right? And I'll update it further. Output power the equation will substitute. When I am replacing this theta by 90 here, what is the value of cos 90? 0. So this is going to be 0. Up real power and our own. So the output power of the alternator become cos of 90 minus del become sin del. Yes or no? So it can be written as terminal voltage. E M of developed by the alternator divided by Z S can be replaced by synchronous reactance X S into sin del. Cos of 90 minus del can be written as sin del. Now this is the most generalized form of real power output equation that is very very important. Try to keep it in your mind. At the same time, what about the reactive power? When we are making it as 90, value of sin del is going to be 1. That we know. What about here? Sin of 90 minus del will give you cos del. So again, the reactive power can be written as the output reactive power will be written as V E by Z S can be replaced by X S into cos del minus V square by X S. Clear? Value of sin of sin del is going to be 1. So that is the real power and the reactive power delivered by the alternator when we are neglecting the effect of armature resistance. Right? Now, these two equations are very 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 important in your exam. Mostly at a 98% your questions can be directly framed from these two equations. Right? At some times you can also expect the questions from these two equations. But don't forget these two equations also. But these two are going to play a role with our system. Let us see. If in the output power is no minus, will not be now. See, real power there is no problem with us. We can start with this. But the problem is with our reactive power. The reactive power will be young. 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 Excitation of the alternator. Right? Do you remember what I have been told you? Alternator is a power system analysis. You can see it. I am clear as clear. Power system is a phenomenon that is called a decoupling phenomenon. And the decoupling phenomenon is a minus will be young. Real power of the machine or transmission line is directly depending on the value of del. Whereas reactive power of the alternator or transmission line is usually depending on the value of voltage developed by the alternator or transmission line. The conclusion is real power of the alternator is changes for the del load value is greater changes for the del load value. There will be a big change in the value of real power. Similarly, if there is a larger change in the value of voltage, voltage will be a big change in the value of real big change in the value of reactive power. This phenomenon is often known as decoupling phenomenon that things we saw in case of transmission line in power system. Yes or no? So, if you want to talk about it, again we are going to discuss about the excitation phenomenon. Actually, what is happening in case of alternator, right? Let us see. So, let me take the reactive power. When the reactive power, I want to talk about it, take V outside. If you want to talk about V outside, take V outside, take V outside, take V outside, take V outside, this reactive power can be written as I am taking V by X, S outside, right? Then it can be further written as E into cos del minus V. Clear? That's all. Now that is the generalized form of reactive power equation. Now from this, we are going to discuss about three types of excitation. In the excitation because that is very important zone of alternator. Actually, alternator we have two parts. One is rotor, another one is stator. I told you, we all know, in case of rotor, actually what we have, rotor and we can know, we have DC excitation. Clear? That things we saw. In yet the way, alternate to our problems, we can solve it in the synchronous machine layer. And the problems are in the path of the clear that you have, right? Stator and we can know, in stator, we have a three-phase winding, right? So in stator, we have a three-phase winding. 
Yes, that is correct. Right? Now, we will talk about this. In the scatter room, rotor room, there is a yank gap. Right? We know that is called yank gap. Now, we will talk about this. We will talk about this. We have to fill this yank gap with the help of DC excitation. We will talk about this. We are supplying DC excitation. The DC excitation is called yank gap. Now, we will talk about what will happen. This is called excitation. Let me call it as E. Excitation. Clear? Now, from this, case number 1. Right? Now, we will talk about what we will talk about. Case number 1. The value of E into class del right, is exactly equal to the value of V. That is called critical excitation or normal excitation. What is the meaning of critical or normal excitation in the sense? Let me observe it. The scatter room rotor is not an air gap. If you do the air gap, you will fill the main field flux. If you fill the scatter room rotor, you will fill the full air gap. That is called normal excitation. In that case, E cos del room, P or value, equal or room. If it is equal, what about the area of reactive power? Reactive power is zero. Right? What is the conclusion? In the alternator, you can supply reactive power. That is why you can supply reactive power. Why? Because in the alternator, the air gap is complete. The field flux is complete. That is why you can supply it. That is the conclusion. That is case number one. So, under normal excitation, the reactive power supplied by the alternator is going to be zero. Reactive power is zero. What about the power factor? That is called unity power factor. Right? So, this kind of alternator is neither supplying leading reactive power nor observing a reactive power. We can say like this. Neither supplying reactive power nor observing the reactive power. That's all. Whatever it is. Case number two. Next one. When the value of E into cos del is going to be greater than B. What is the conclusion? உள்ள ஜென்ரேட்டாகிற எக்ஸைடேஷனோட வேல்யூ வெளியில இருக்க டெர்னல் வோல்டேஜ் விட அதிகமாகுது அப்படின்னா இன் சச் அ கேஸ் வாட் கேன் ஹேப்பன் இன் சைட் ஆஃப் தி ஆல்டர்னேட்டர் ரிமம்பர் இந்த ஆல்டர்னேட்டர்ல நம்ம தேவையான எக்ஸைடேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஏர் ஏப்பில் இருக்கும் ப்ராட்டா இருக்கும் நடுவில் எவ்வளவு ஃபிளக்ஸ் தேவை அந்த ஃபிளக்ஸ் மட்டும் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த கேஸ்ல ரைட் கேஸ் நம்பர் டூ சப்போஸ் நீங்க இந்த வேல்யூ வந்து இன்னும் ரைஸ் பண்ணிட்டே போனீங்க அப்ப இதை விட இது அதிகமாகுது அப்படின்னா ஏர் கேப்புக்கு தேவையான பிளக்ஸ விட ஆல்டர்னேட்டர் அதிகமான பிளக்ஸ டெவலப் பண்ணும் ரைட் யூஸ்வலி இந்த பிளக்ஸ் அப்படிங்கிறது லேகிங் ரியாக்டிவ் பவர்ல தான் இருக்கும் ரைட் அப்ப ஏர் கேப்புக்கு தேவையான பிளக்ஸ விட அதிகமான பிளக்ஸ் வந்து அதை டெலிவரி பண்ணிச்சு அப்படின்னா சச் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸைடேஷன் இஸ் ஆஃப்டன் கால்ட் ஓவர் எக்ஸைடேஷன் அதாவது எனக்கு தேவையான பிளக்ஸ விட அதிகமான பிளக்ஸ வந்து நான் ஜெனரேட் பண்றேன் அந்த டைம்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்ப ஆல்டர்னேட்டர் கூட இந்த ஏர் கேப்பை ஃபில் பண்றதுக்கு ஒரு டென் ரியாக்டிவ் பவர் வந்து தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓல்ட் ஆஃபியர் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப ஓவர் ஒரு <laughs> lagging reactive power அப்ப அந்த lagging reactive power டெலிவரி பண்ணது அப்படினா एक्चुअली அங்க என்ன நடக்கும் அப்படினா சீர ஆல்டர்னேட்டருக்கு தேவையான फ्लக்ஸ் விட அதிகமான फ्लக்ஸ் நீங்க ஜெனரேட் பண்ணும்போது ஆல்டர்னேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படினா ஓ உள்ள வந்து எனக்கு தேவையான फ्लக்ஸ் விட அதிகமான फ्लக்ஸ் வந்து நான் ஜெனரேட் பண்ணிட்டேன் அத நான் கேன்சல் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு உள்ள என்ன ஆயிருக்கு lagging reactive power அதிகமா ஜெனரேட் ஆயிருக்கு தேவையான விட அதிகமா ஆயிருக்கு அப்ப என்ன பண்ணும் அப்படினா லீடிங் ரியாக்டிவ் பவர் கிரிட்ல இருந்து உள்ள எடுத்து அந்த lagging reactive power கேன்சல் பண்ணி திரும்ப ஓ நார்மல் எக்ஸைடேஷனுக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணனும் அப்ப வென்னவர் ஆல்டர்னேட்டர் lagging reactive power சப்ளை பண்ணது அப்படினா at the same point it tries to absorb the leading reactive power from the grid grid la the leading reactive power eduthu ulla undi it will create demagnetization effect why it is demagnetization why because ulla irukka power oda ulla undi enna enna irukku appadina lagging reactive power thevai alavu oda adhigama irukku appo adha na cancel pannom appadina adhu opposite la leading reactive power na ulla supply pannom or inject pannom right so appo enna nadakkum appadina so it is delivering lagging reactive power at the same time it is absorbing leading reactive power clear all these terms are very very important appa leading reactive power is absorb panni irukka appadina it is absorbing leading reactive power so at the same time appo idulla enna enna effect nadandirukku we are facing demagnetization effect clear don't forget all these terms are very very important let us see the next one at the case la this is over excitation next we are going to discuss about under excitation under excitation na enna alternately air gap irukka appadina nam ellarkume theriyum correct ah so in the air gap la suppose ஆல்டர்னேட்டர்ல ஜெனரேட் ஆகிற வோல்டேஜ் தேவையான அளவு இல்ல அதாவது ஏர் கேப் பிளக்ஸ் ஏர் கேப்ல வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண தேவையான பிளக்ஸ் இந்த இன்டியூசியம் அப்பால கொடுக்க முடியல ஃபீல்ட் அளவு கொடுக்க முடியல அப்படினா இன் சச் எ கேஸ் ஹீட் காஸ்ட் வில் பிகம் 
less than e that is called sorry less than b that is called under excitation under excitation la enna sir nadakum stator ku rotor ku naduvil irukka air gap fill pandradhukku theviyana flux in the rotor la irukka emf generate pannirukadhu that is called under excitation in under excitation what will happen ipo enna pannu appadina stator la stator vandu ulla absorb panni paapom rotor la irukku indha stator ku stator ku naduvil irukka air gap vandu completely flux ah fill aagum oru paadhi la fill aayiduchu kenga appo remaining irukka air gap fill pandradhukaga in the alternator enna pannu appadina lagging reactive power supply la irundhu ulla eduthu ulla irukka lagging reactive power kuda add panni ஃப்ளக்ஸோட ஸ்ட்ரெngth வந்து இன்கிரீஸ் பண்ணும் தட் இஸ் கால்ட் லாகிங் ரியாக்டிவ் பவர் கிளியர் ஆர் யூ கெட்டிங் மீ சோ தட் இஸ் கால்ட் அண்டர் எக்ஸிட்டேஷன் அப்ப அண்டர் எக்ஸிட்டேஷன்ல என்ன நடக்கும் அப்படினா இன் சச் எ கேஸ் யுவர் ஆல்டர்னேட்டர் ஸ்டார்டட் அப்சர்விங் லாகிங் ரியாக்டிவ் பவர் ரைட் சோ என்ன பண்ணும் அப்படினா லாகிங் ரியாக்டிவ் பவர் கிரிட்ல இருந்து உள்ள எடுத்தா ரைட் உள்ள எடுத்து என்ன பண்ணும் அப்படினா உள்ள தேவையான ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளவு ஃப்ளக்ஸ் தேவையோ அவ்வளவு ஃப்ளக்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்க ஃப்ளக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணும் தட் இஸ் கால்ட் மேக்னடைசேஷன் எஃபெக்ட் right magnetization abina we are increasing the strength of the flux clear appa alternator enna panni irukka is observing lagging reactive power observe panni irukka abina what is the conclusion at the same time it is delivering leading reactive power clear so at the same time it is delivering leading reactive power so this is all about alternator i hope you all understand right so this phenomenon are very very very, very important right in your exam exam for the quantum career alternator for the room this is the zone inga da vandu alternator vandu reactive power eppadi irukku abingiradha nam identify pannom this zone is the most important zone of the alternator right idra vera edhaachu doubts irundha appadina you can ask in the comment section so thanks for watching our videos thank you all